Vamos voltar, né, pessoal? Terminar aqui comprimidos. Esse dá para gente ir para o outro. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Normal? Estou aqui, viu? Normal. Avisem o resto da galera. Vai voltar. E pessoal, começar aqui, tá? Para dar tempo. Aqui, esperando aí o povo voltar. Esperar a Tiana botar o pessoal para dentro da sala de novo. <risos> Olha, Tiana, botar o pessoal para dentro da sala. Tiana não fala nada, mano. E a Nath, calada hoje. Tá indo também bem quietinha. Tinha jornal, né, Dani? Tem um grupo aqui o povo. Pessoal, vou começar aqui para a gente demorar muito, viu? Pronto, tá chegando aí também. Só o tempo que a galera tá chegando, né? Avisando lá que eu comecei, tá? A gente dá tempo de terminar, tá bom? Pessoal, é uma, bre uma breve revisão do que a gente viu até agora. A gente viu, né, comprimidos, tá? E se tratando de comprimidos, a gente viu as características, classificação deles, como se forma a vantagem, a desvantagem da forma farmacêutica comprimido em relação a outras, tá legal? A gente viu os componentes até agora mais utilizados, né? Então, faltou esses aí, ó. Assim como lá na, nas, nas cápsulas, nós também temos corantes, flavorizantes, edulcorantes e formadores de filme, tá? E diferentemente, né, que não tinha parecido. Mas, ó, o corante, né? Obviamente, a gente sabe para que serve, para dar cor. Cuidado que até o corante pode ser, é, causar alergias. Então, existem algumas alergias que são a corantes, tá bom? Como é o caso da tartrazina que eu já coloquei para vocês. Que até o, ele é conhecido no mercado como corante amarelo, né? Corante caramelo, desculpa, corante caramelo, tá? Flavorizante é justamente aquele componente que ele vai form, formular o odor das coisas, né? o cheiro, tá bom? Dá o aromazinho de tutti-frutti, de pão pobreza, né? Todos esses condimentos, eles, eles têm flavorizantes. É, e os edulcorantes? O edulcorante vai dar o sabor doce às coisas, tá? É interessante que muitos substitutivos, eles são amargos. Então, o edulcorante, ele vem justamente para aumentar a palatibilidade. Pode até pensar que isso é uma besteira, né? Na formulação de um fármaco. Mas isso é muito importante... No sentido em que há a aceitação farmacêutica do produto, né? Então, você colocar um produto no mercado que é muito ruim, não tem aceite. Apesar de que existia uma teoria, né? Até isso para os nossos avós, os avós e tal, que remédio bom era o que era ruim, né? Haja vista aí o, o preconceito que se tem hoje contra o metiolaste. Né? Muita gente diz, ah, o metiolaste deixou de prestar depois que parou de é de arder, né? Pessoal, na verdade, ele, o, o que ardia é que o ativo ele era desprotegido e foi colocado uma proteção para aquele ativo, mas o ativo ele funciona da mesma forma, tá bom? Então, da mesma forma, é como um medicamento amargo. Não é porque o remédio tem que ser amargo para funcionar. Isso aí não existe, tá? Isso é um conhecimento bem antigo mesmo, tá? Obviamente, para desestruturar esse tipo de, de formação, de, de conhecimento, é mais difícil, né? Mas... Nós, como cientistas, né? nós, vocês, como estudantes de ciências, temos que ver que isso aí ele não mais cabe na verdade, tá bom? Bem, aqui é um exemplo de uma formulação ó, de um comprimido. Por exemplo, o ácido salicílico, tá? O ácido acetil salicílico, 100 mg né? Para que serve o ácido acetil salicílico? Ou conhecido como AAS? Quem pode me dizer aí? 
é para final sangue. Para final sangue, né? É para pessoal, né? pessoal, o AS, o A, o, a AS, na verdade é o AS, que é o comprimido de AS, ele foi feito para ser um anti-inflamatório. Aí, existe, existe na literatura um nome chamado uso off-label. Vou escrever aqui para vocês. Off-label ou off-label. O que é que significa esse nome off-label? Significa que o um medicamento ele é utilizado para um fim para o qual ele não foi produzido. Por exemplo, a AES. Então, a AES ela tem o uso off-label. Professor, então, qual é a classe da S. Para que, que a S foi feita? A S, pessoal, ela é um anti-inflamatório analgésico. Só que no decorrer do tempo, percebeu-se que ele tinha um efeito muito importante na inibição da agregação plaquetária. Ele inibe uma determinada enzima, chamada de tromboxano A2. Tá? Ele inibe o tromboxano A2 e ele inibe a agregação plaquetária. Dessa forma, não forma trombos. Ou seja, quando o cara se corta e está tomando AS, aquele corte ali, ele não cicatriza, né? Fica saindo sangue. É por isso que uma pessoa que está tomando AS, quando vai fazer uma cirurgia, uma semana antes, ela tem que parar de tomar AS, legal? Então, realmente, ela é utilizada para afinar o sangue, né? Entre aspas, é, como indivíduo agregado, mas ela foi feita para anti-inflamação. Então, hoje em dia, nem, ninguém utiliza mais AS para o que ela foi feita, né? Por exemplo, ah, eu estou com uma inflamação, vou tomar um AS. Ninguém faz, estou com uma dor de cabeça, vou tomar um AS. Dificilmente, né? Você justamente usa para evitar né, algum problema cardíaco, como AVC, tá? É... Cardíaco AVC não, né? Algum, pro... algum AVC que pode ser também infarto, né? Se for do coração. Tá legal, pessoal? Tranquilo? Para você, como é que eu chamo esse, esse uso, né? Um, para um medicamento que não foi... Ele é usado para o fim que ele não teve, né? Que ele não foi feito. Uso off-label, tá bom? Então, tá aí um exemplozinho. O AS, o cara utilizou... É... Ele utilizou 100 miligramas, tá? Do AS, que é o princípio ativo. E ele colocou esses outros componentes aí, ó. Celulose, microcristalina, cross-carmelose, sódio, amido de milho, tal, aerosil, sacarina sódica, vanilina e corante amarelo. Opa, opa, opa. Vou deixar aqui para vocês é, um trabalhozinho, tá? Esse trabalhozinho aqui vai valer meio ponto na, na sua prova, tá legal? Meio pontinho na sua prova. Na verdade, ele vai ser substituído né, por uma questão, tá legal? Então, cuidado aí e a nós faça depois. Que trabalho é esse? Você vai pegar tá? todos esses componentes aí, ó. Esses componentes aí, só bem. E é essa parte aqui e essa outra aqui. Só meio vale muito, viu? Informática técnica vai anotando isso aí. Pessoal, como é que vai ser? É aquela ajudinha também, né? No final, ó. Cada componente desse aí, ele tem uma função. Por exemplo, a acetilsalicílica, qual é a função dele? Princípio ativo. Aí eu quero que você me diga qual é a função da celulose microstalina, do talco, da erosil, de todos esses componentes, beleza? Qual é a função no comprimido, tá? No comprimido. Da mesma forma, eu quero que você faça isso também nesse outro exemplo de formulação. Aí, um comprimido né, de metronidazol, que é um antibiótico, tá? 250 miligramas. Professor, já me perguntaram isso. Metronidazol, ele é um antibiótico? É. Ele só se vende com receita? É? Depende. Dependendo do tempo, a OMS regula ele para ser vendido com receita ou, muitas vezes, também vendido sem receita, beleza? Então, tem a, as duas formas aí do metronidazol. Por quê? Porque depende, né, de como eles estão encarando a resistência de, da, do metronidazol, beleza? Vou aqui o chat. É nada, muito barato, ó. Vocês vão, depois vão agradecer, né? A Lidiane falou alguma coisa aqui, mas apagou. Falou alguma coisa, Lidiane? Não dá o não. Meio ponto aí é bom, viu? você vai precisar, para não ficar devendo, devendo ponto aí para o Então, ó, essas duas formulações... Eu acho que vale um ponto. Meio, as duas, meio ponto. Eu quero convidar a Mas encontrar essas coisas só nos teus slides, viu? Como é? 
dois não, Esse ponto é um ponto. Eu não tô ouvindo, não. Repete, Cat Catarina, que falou. Isso. Eu tô dizendo, mas é complicado encontrar isso, especificando, viu? Só encontrei nos teus estágios. Tu mandou fazer aquele outro? Sim. Saber procurar, é, a... viu? Porque... Aquele é outro ali, aquele outro ali não tinha, não tem, mandei, era pra procurar mesmo. Agora esses aqui era tem no, no produto. Era mas no esse... produto, né? Só que no Sim. produto, é, a maioria é em inglês, né? Você tem que traduzir. É. é... Por isso, Aí você por isso que... encontrar. Por isso, que eu não cobrei, por isso que eu não pedi hoje, porque eu dei mais tempo, porque realmente ele era para procurar. Meu intuito era que vocês procurassem mesmo. Né? E procure, quando eu falar isso, procure. Esse não, esse na próxima aula eu vou cobrar, viu? Então, atenção. Esse aí, do metro de azol e do AS, tá? Meio ponto por dois. Para quem for Não, na aula passada eu peguei, eu pedi para procurar o, o efeito de três coisas, né? Três coisas. Joga no grupo aí, Catarina, depois. Viu? Que era para você pesquisar. Aquele ali eu não dei. <coughs> eu não dei tempo, né? Eu ia pedir agora, mas eu deixar para o próximo. E realmente ele vai. Ele é mais pesquisativo mesmo. Beleza? Então, meio ponto esses dois aí, tá, pessoal? Que é aquela famosa ajudinha, né? Para ir para a recuperação. Então, vamos lá. É... Sobre materiais que são utilizados né, na, na produção de, de comprimidos. Pessoal, já é conhecido por nós essa, essa misturadora em V, né? Ela facilita a homogeneização e a dispersão do comprimido depois, tá? Então, sempre a gente vê essa misturadora em V e ela é um dos materiais mais utilizados. Então, a primeira coisa que o cara vai ter que comprar na produção de uma... De uma se você for produzir comprimidos, é uma misturadora desse tipo. Então, só existe só ela no mercado, não existe outros, é só mais tecnológicos que são utilizados também, ó. Então, essa, essa aí essa, é como se fosse um moinho. Aí, se o cara já coloca os grumozinhos, ele vai moendo os grumos e já misturando aí o comprimido, né? O pó, o pó desculpa, o granulado do pó. Aí, o pó ele já sai pronto aí para uma, para uma, ser comprimido, tá legal? Aqui, ó, só mais um equipamento né, que pode aparecer. Esse aqui é para você é, se atentar, se de repente você se deparar com ele. É um local onde está a compressão de comprimido. É a gente interna, só para você ver também, ter a noção. Aqui, pessoal, é um outro modelo. Todos os modelos, eles são mais ou menos por dentro igual. Olha só, existem como se fossem dois parafusos, um em cima e um embaixo. Eles vão justamente prensar o pó para formar o comprimido. E sempre é a parte de baixo, né, o pistão de baixo, que o ejeta o comprimido. Então, ó, já falei isso para vocês no ano passado. O cara que ajeta o comprimido é o pistão de baixo. Tá legal? Aqui, ó, mais alguns exemplos de misturadora, tá? A primeira aí é em V, ó. Mas percebe que as outras mudam, tá? Então, à medida que o cara for, for vendo isso na indústria, você vai se deparar com vários tipos de misturadora. E aí, só pra gente ver mesmo que existem vários do tipo. Mas a melhor, sem dúvida, é a... a... Enfim, isso, sal, com amido e ácido bórico, beleza? Tranquilo, cara, a função, o cara... É... Pode, pode falar. Só que a minha dificuldade nessa pesquisa aí foi o seguinte, eu não sei a ação, que eu sei, tipo, você pode encontrar o que ele é, né? As categorias, uhum. mas naquele medicamento, qual é a ação que vai fazer naquele medicamento? É a mesma Pronto. coisa do amido que o amido pode ser isso, isso e aquilo. Todos os três, vão, ele vai se encaixar na mesma coisa? Sim. O tal, por que, é que eu coloquei esse aí? O tal, não. O tal que ele vai ser só uma coisa. O amido é, já varia, então, entendeu? O tal, ele, o tal ele vai ser uma coisa. Ele é livre. Oi? Sem dizer para a galera pesquisar. Viu? meio na dúvida, entendeu? Sim, é. O talco, ele realmente, ele tem uma função. Muito característica a função dele, tá? Aquela lá. Banana. A do amido, não. O amido, ele tem muitas funções. Então, por exemplo, o que é que vai diferenciar? O amido no comprimido, ele tem uma função. O amido na cápsula, já tem uma outra função. O amido na, 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 é, no creme, ele já tem outra função, entendeu? 
Então, eu quero que você entenda essa diferença, que a pesquisa é nessa diferença, ah, assim como da ah, fora ah, também. Beleza? Não é assim, ah, no, no, no medicamento tal, não. É, é nas fórmulas. Porque quando o amido, ele for a função tal no comprimido de, de propanolol, ele tem a mesma função no comprimido de azitromicina, entendeu? Só vai mudar, então, é se é cápsula ou comprimido ou pó, alguma coisa assim, né? Exatamente, perfeito, exatamente. Tá bom? E o ácido bórico do mesmo jeito, tá? Então, pronto, ó, vamos ver aqui. Deu para entender, Catarina? Deu para entender, né? Beleza. Então, ó. Finalizando aqui, ó, mais máquina, tá, pessoal? Que só mais uma máquina que é muito utilizada na, na, na produção de, de comprimido, tá bom? Todas essas aqui, ó, elas têm a mesma finalidade, com a exceção de que pode mudar, dependendo do, da indústria que você produz, tá legal? Mas, todas dentro dela tem esse aparatozinho aí, ó. Esses dois rolamentos, eles vão rolando, e à medida que eles vão rolando, eles vão comprimindo justamente os... É, os pistões. Então, quando ele comprime o pistão, o que acontece com os pistões? Eles comprimem o pó, o pó se transforma em comprimido. Aí, à medida que passa o outro rolamento, empurra o pistão de baixo e ejeta o comprimido. Então, vamos lá de novo. Esses pistões maiores, eles vão rolando e empurrando, desculpa, esses rolamentos maiores vão rolando e empurrando esses pistões contra si mesmo, né? um contra o outro, de cima contra o de baixo. Dessa forma, o pó ele fica comprimido. Aí, quando chega no outro rolamento, o pistão de baixo empurra o comprimido para cima. Então, quem é que é responsável pela função de ejeção do comprimido? O pistão de baixo. Beleza? Tranquilo? Professor, por que é o pistão de baixo? Por que não poderia ser o pistão de cima? Porque nesse caso, pessoal, o cara que produziu a, a... a garrafa, não produziu a máquina, ele levou em consideração a ação da gravidade. Ele viu que a gravidade né, vai empurrar para baixo, então vai facilitar ainda a compressão, se a maior pressa for a de cima. Então, a de baixo ficaria com a função de ejetar. Beleza? Olha aqui. Ó. Só mais um exemplo aí, né? De como você vai é, fazer a formação, tá? Então, mais um exemplo assim, logicamente, mais detalhado do que o seguinte, né? Então, percebe que o de cima e de baixo, ó, o de cima ele tem uma função maior né, de pressão e de baixo, e aí você vai fazer justamente aquela, compra, aquela ejeção. Você percebe isso aí, sabe onde? Ó? Da direita para a esquerda, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto pistão. Então, no quinto pistão, da, esquerda, da direita desculpa, para a esquerda, você percebe que o, pist... que o pregozinho de cima sai e o comprimento fica de baixo, né? Então, é o comprimento de baixo que vai subir, ó. Não. O prego de baixo que vai subir é ejetando o comprimido. Beleza? Então, percebe aí. Ó. Quinto, da direita para a esquerda, tá? Você percebe que ele é o resultado pela ejeção do comprimido. Bom? Aqui, só em detalhe. Isso aqui você, obviamente, né, pessoal? Não vai mexer. Só mesmo para você saber que existe. Tá bom? Que é um equipamentozinho, ó. Ele funciona como se fosse uma, uma roleta de um revólver, Tá? E tem aí, ó, justamente os passos onde a gente vai ter é, o pó vai ser colocado e ele vai ser comprimido nesses locais aí para que haja é, a formação do comprimido. Tranquilo? E por fim, e não, mas não menos importante, na verdade bem importante para nós, é a avaliação da qualidade do comprimido. Então nós tá, temos que fazer vários experimentos e esse é o que a gente trabalha também no laboratório para ver se aquele comprimido ali ele tem justamente é, uma boa qualidade. Então, como é que o cara avalia isso? Primeiramente, a umidade. Então, ele vê a porcentagem de umidade. A farmacopéia, ela diz, ah, o medicamento X, ele pode ter até 10% de umidade. Então, se eu digo o seguinte, ó, um produto, ele tem 500 miligramas. Então, é produto comprimido total, né? E na farmacopéia, me diz que esse comprimido, a umidade dele pode ter até 10%. Então, quanto de massa, tá? Quanto de massa pode ter de, de, de umidade nesse comprimento de 500 miligramas? Quem pode responder? O comprimento tem 500 miligramas. 
e 10% é aceitável a umidade dele. Então, pode ter até quantos miligramas de, de umidade? Ou seja, água. Oi, Alves. Ó, existe um comprimido de 500 miligramas. Aí eu vou ver na farmacopeia, eu vejo que esse comprimido, tá, é, é aceitável até 10% de umidade dele. Então eu vou pesar lá, vou fazer o experimento e ver a umidade dele. Quanto de umidade pode ter nesse comprimido? Até quanto? Em peso, em massa? Dez. 50 miligramas. O comprimido nessa. Entendi, é... Hã? Não entendeu? Entendeu não? Olha aqui, ó. Regrazinha de três básicas, tá? Deixa eu abrir aqui pra A vocês. umidade medida. Oi. Pode falar daí. A mano. umidade é medida em que massa? Pode ser massa, hein? Então, miligrama ser. também, né? Sim. Então, fica 50 ou 0,5? Não, 50, né? Espera aí, deixa eu ver aqui. Pessoal, você vai fazer assim. Você vai fazer assim. É... Você vai fazer assim. Ó. Quanto é que é o comprimido? Quanto é? 500 miligramas, né? Então, 500 miligramas está para quanto? Para 100%, não é isso? Quantos por cento de, de umidade aceitável? De, é 10%. Então, 10% fica em quê? Embaixo de 100%. Então, esses 10% está para quanto? Para X, tá? Então, aí, ó, você tem que fazer. Então, como é que seria assim? Ó? Vou botar aqui, ó, no outro. Vou lhe dar certo. Ó, compartilhar a minha tela aqui com vocês, tá? A regra de três que a gente tem que poder fazer. Vocês estão vendo aqui no meu, meu Word que aparece? Aqui. Pronto. Está vendo aí o Word? Quanto é que é o comprimido? Quanto é? Deixa eu até aumentar a zona aqui para você. Né? Ó. Quanto é que é o comprimido? 500 miligramas. Não, 500 miligramas. 500 miligramas está para quanto? 100%, não é não? 100%. Sim. Beleza? Aí eu quero saber, ó, quanto é a massa né, em miligramas? A massa em miligramas, que vai estar Sim. para quanto por cento? Para 10%. 10. 10%. Aí eu multiplico isso aí, ó, em que? Em X. Ou em cruz, né? Então eu multiplico, ó, 500 vezes 10, vai dar quanto? 500 vezes 10? 5 mil, né? Ó. Aqui, ó. 5 mil. Então, ó, vai dar ó, 5 mil. Beleza? Isso aqui vai ser igual a quanto? Ó? A 100 vezes x. Quanto é 100 vezes x? Ó? É 100 x. Não é isso? Esse x aí, ó, tá multiplicando o 100, não tá? Então, 100 passa pro outro lado o quê? Dividindo, né? não Então, esse x aqui, ó, ele vai ser igual a quanto? A 5.000 dividido por 100. Corta zero de um lado, corta zero do outro. Vai dar quanto? 50 miligramas. Beleza? Então, ó, 100 está multiplicando o x. O 100 passa para o outro lado do quê? Dividindo. 5.000 dividido. 5.000 dividido por 100 vai dar quanto? 50 miligramas. Beleza? Então, a quantidade de máxima de... A quantidade máxima de umidade que poderia ter nesse comprimento seria quanto? De 50 miligramas. Beleza? Tranquilo, né? Só uma regra de 3, ó. Pode fazer, tá? Vou botar aqui no slide. Deu legal, 50 de... é só uma regra de 3. Você bota quanto é o total? É tanto. Bota isso aí para X. Então, quanto é o total? Mil miligramas. Então, mil miligramas está para X. 
A umidade é quantos por cento? 20%. Então, 20% está para quanto? Para o que você quer. Aí, esse resultado é justamente né, a quantidade em miligrama da umidade que ele vai ter no final. Beleza? Então, a regra de três basiquinha, tá, pessoal? Não se preocupem. Ah, professor, eu tenho uma certa dificuldade é, em se tratando de matemática. Mas isso aí é de boa. E a gente vai tratar da maneira mais natural possível, tá, pessoal? A gente vai testar também, tá? Isso aí, tá bom? Ó, o outro também é o teor de ativo, né? Que é da mesma forma. Ah, tem que ter tantos por cento de ativo. Então, isso aqui está para 100%. Então, o valor que eu encontrei tem quantos por cento? X. Aí você acha o teor do ativo também. A velocidade de desagregação, né? Porque aí já é um, uma máquina que vai dar esse resultado, tá? A friabilidade também é uma máquina que vai dar resultado. O tamanho, aí você vai ter que medir por um paquímetro. Escreva esse nome aí, ó. Paquímetro, tá? A gente já se preocupou aí com, com os cálculos. Mas, ó, escreva aí, ó. Qual é o instrumento que mede o tamanho de comprimido? Paquímetro, tá bom? Mede também o peso médio, né? pesa esse 10 comprimido e faz a média desse peso, para ver uma média, que obviamente um vai ter um pouco de peso a mais que o outro. A dissolução, que também é através de uma máquina, tá? E a dureza do comprimido, que também é através de uma máquina. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Tudo isso que a gente viu aí, ó, é relacionado a comprimido, tá bom? Então aí, é... nada mais além disso, de comprimido vai ser cobrado. Posso passar para o supositório óvulo? O repositório óvulo é bem tranquilo. Então a gente termina. Pode ser? Pode. Tão triste aí a, a Nath. Não, pode não. É muita coisa? Mas uma supositória é bem tranquila. Vamos lá, devagarzinho aqui. Ó. Qualquer coisa, se estiver muito pesado, a gente deixa para a próxima aula, tá? Mas eu acho que dá aqui de boa, tá bom? Vou aqui, ó. A Isabel chega aqui também. Sumido, Isabel. Cadê você? Deixa mais aula. Ó, 22 slides, bem rapidinho. Tá, a gente termina. Ó, vamos lá, pessoal. Só continuando aqui, tá bom? Aqui é de boa. Há um exemplo aí, né? A gente tem à esquerda um supositório, né? E à direita a gente tem um óvulozinho aí, ó, como exemplo, tá bom? Mas é de boa aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Ó. Quais são as definições, né, desses caras, ó? O que é que é um supositório? Um supositório, ele é um corpo sólido, tá? Ele pode ter variação de peso de forma, tá? Mas é importante que a temperatura do corpo, do corpo vai amolecer ele, dissolvendo né, supositório, tá? Dessa forma aí, ó, ele pode agir é, como depois polizinho, como ter é, um semissólido. É isso mesmo, ó, muita gente vai assistir depois, é isso mesmo. Acontece. E também é bom porque dá uma revisada, né? Estudar mais é, tranquilamente para fixar melhor, tá? Ó. Esses supositórios, pessoal, que tem o formato de uma bala, tá? Um progédio, eles são preparações medicamentos sólidas, tá? E ele tem a função de se difundir, difundir, desculpa, difundir quando é colocado no reto. E o que é fundir, professor? É transformar do estado sólido no estado líquido, legal? E ele vai ter dois tipos de efeitos, um efeito sistêmico e um efeito local. Qual é a diferença do efeito local para o efeito sistêmico, professor? Efeito local, como o nome está dizendo, lá no local, geralmente por uma inflamação local, ou pode ser por uma hemorróida, ou alguma inflamação é, 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 microbiana, legal? Mas ele pode também ter um efeito sistêmico, né? Então, pode, existe, na verdade, é, analgésico, por exemplo, como efeito de supositório, tá? Olha aí, ó. Quais seriam as vantagens né, do, do supositório? Ele tem essa ação que é local e também sistêmica, então você pode ter um efeito no corpo todo através de um, de um supositório, tá? Pessoal, é muito conteúdo, mas tipo, a nossa próxima aula é na, é na segunda-feira, então a gente tem muito tempo aí 
para revisar, tá? É melhor dar mais do que menos conteúdo para vocês na quarta-feira, tá bom? E na segunda a gente sempre dá menos conteúdo do que na quarta, tá? Então, aí, ó. É... Outras vantagens dele, né? Ele é um fármaco que, que destruído ou inativado, ele pode, pode acontecer isso por enzimas e o pH do estômago. Então, assim, quando um, um medicamento, ele ou pode ser destruído no estômago, ou enzimas podem destruir ele, ele não pode passar pelo trato gastrointestinal, né? Qual a alternativa disso? Colocar, né, no resto, na forma de supositório. Então, essa é a vantagem dele, tá bom? Alguns fármacos são irritantes para o estômago, então você não pode tomar eles. A alternativa para isso? Supositório, tá? Não metabolização de primeira passagem. Por exemplo, você dá um medicamento e esse cara, ele é muito metabolizado, o que, é que o cara faz? Não pode tomar também, então, pelo resto. Então, percebe, pessoal, que todo medicamento que vai dar algum problema, se for tomado, aí a alternativa qual é? Pelo resto, tá bom? Outro exemplo aí, ó, pacientes são incapazes de deglutir e eu com vômito. Vamos analisar isso aqui, ó, bem calmamente, ó. O último aí, ó, não é necessário mascarar o sabor e o olor desagradável. A gente vai parar aqui, já já, né, só explanar isso aqui, deixa eu ver aqui. Para não esticar muito para vocês, tá? Só ver aqui, ver que eu posso parar. É, para aqui nas vantagens e nas desvantagens, beleza? No comecinho mesmo, só para a gente não sair sem falar nada de suposição, tá? Porque senão ah, não vai ser muita coisa. Oi. Tu tem algum motivo para as pessoas não conseguirem deglutir? Porque eu conheço muita gente que não consegue tomar. Ou é só garganta pequena, sei lá. Não, existe. Existe sim. Per Ótima pergunta, tá? Essa é justamente uma das vantagens do supositório. Então, essas pessoas, é desaconselhável o uso de cápsula comprimida e é utilizada a forma de é, supositório. Mas olha só, antes de chegar na tua pergunta, eu vou explicar de cada um. Mas é perfeita essa tua pergunta para esse caso aqui agora, tá? Pessoal, olha só. Qual é a vantagem do supositório? A primeira, e o cara diz, ó, tem uma ação local, né? A gente tem ó, pomadas, tem cremes que tem ação local. Muitas vezes a pessoa me pergunta, professor, eu não entendo. Não entendo. Como é que eu passo uma pomada no corpo e ela tem um efeito geral? Eu passo uma pomada no pé, tem um efeito no resto do corpo, tem uma certa tontura por usar aquela pomada. Pessoal, ó, desculpa. Dependendo da pomada ou do creme que você utilizar, ele vai ser absorvido, tá? Ele é absorvido. E por ser absorvido, ele tem um efeito sistêmico. Professor, tá. E como é que acontece essa absorção? Ó? Imagine que a sua pele ela tem camadas. Quando a gente vê a aula de pomada e creme, você vai entender isso perfeitamente. Mas, gente, mão, ó, ela tem camadas. E o que acontece com essas camadas? Dependendo do produto que você utilizou, como adjuvante, na pomada vai ter outros lá, né? Que são os cremes bases, que a gente vai começar a ver, ia começar a ver aqui no, no supositório. Eles vão ajudar esse fármaco a passar da sua pele para dentro da corrente sanguínea, bom? Aí, por isso que tem esse efeito sistêmico. Mas isso acontece ainda mais na, no supositório, porque existe uma artériazinha no reto que ele vai direto para a corrente sanguínea. Então, olha só, no começo da aula de comprimido, eu falei para vocês que uma pessoa que quando tem é, um certo pico hipertensivo, ele coloca debaixo da língua um capto frio, né? porque parte desse capto frio ele vai entrar dentro dessa artéria que tem debaixo da língua e ele vai o quê? diminuir a pressão, né? Acontece que o mesmo tipo de artéria existe no reto. Então, quando você coloca um supositório, o efeito ele é mais rápido do que se fosse tomando um comprimido, tá? Porque ele passa diretamente para a corrente sanguínea. Quanto dele, professor? 50% do, do comprimido, do, do supositório. Da mesma forma como é no comprimido, é no supositório. Comprimido sublingual, 50% cai na corrente sanguínea. Supositório, 50% cai na corrente sanguínea. Beleza? Então, aí, ó, você tem uma ação que é sistêmica. Então, é uma das vantagens desse supositório. Eu vou devagarzinho aqui, ó, para não me complicar. Tá? Já, já chego na pergunta da Dayane. Um outro aqui, ó. Fármacos que são 
é, destruídos ou são inativados por enzimas. E pHs, né? Também é utilizado por fosfose. Que, por exemplo, imagine que você toma é, um medicamento e esse medicamento, quando chega no estômago, ele é degradado pelo pH. Então, você não pode tomar aquele comprimido, né? Você tem que ver um ver alternativa. Quais são elas? Endovenosa, intramuscular, tá legal? Sublingual. E uma delas agora, qual é? Supositório. Então, por exemplo, nós sabemos que a insulina é uma proteína que é utilizada para baixar o quê? A glicemia, né? O glicose do sangue. Só que a insulina, pessoal, ela é uma proteína. E as proteínas são degradadas onde? No estômago. No nosso estômago existe o ácido, juntamente com outras enzimas, né? Não cabe você, não é necessário você ter o conhecimento, mas só a questão de curiosidade. Pepsina. Essa enzima vai quebrar proteínas. Então, se a insulina, se houvesse, existisse um comprimido de insulina, quando o cara tomasse o comprimido de insulina, o que é que ia acontecer com esse comprimido? Ele ia ser degradado, beleza? Vou botar aqui um videozinho para você ver, quando eu estou falando com vocês, tá? Então, ó, se você utilizasse, é... se você utilizasse o, 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 a insulina como um comprimido, ele seria o quê? Degradado, tá? Então, você não pode utilizar. Mas se existisse uma insulina, por exemplo, é... com via retal, supositório de insulina, existir? Poderia ter isso? Poderia. Realmente poderia. Por quê? Porque ele não teria... seria degradado por enzimas, tá? Acontece a mesma coisa com fármacos irritantes. Tá? Então, alguns fármacos eles são irritantes para a mucosa gastrointestinal. Qual é a alternativa a isso? Justamente o cara colocar o supositório. Aí, a Daiane me perguntou, professor, existem pessoas que não conseguem engolir comprimido. É só porque o comprimido é grande? Não. Existe um reflexo chamado reflexo da onda centrona. Até existe esse medicamento, onda centrona. Essa onda centrona, pessoal, ela é um medicamento que ela é um antivômito. Só que ela não é um antivômito como a bromoprida, por exemplo. Que a bromoprida, ela simplesmente a nível de receptor, né? Normal, na mucosa. E esse medicamento, ele atua no cérebro. Algumas pessoas, elas têm um refluxo tão grande, tem simplesmente toque perto da garganta, na língua, já causa o quê? Um fechamento naquela glote ali. E a expulsão de partículas, tá? É o caso que acontece, por exemplo, em pessoas que não conseguem engolir comprimidos. Então, tem pessoa que realmente o comprimido é muito pequeno e mesmo assim não consegue. Por quê? Porque quando esse comprimido ele passa por aquela região da epiglote, esse, 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 essa área cerebral ela é ativada, fazendo com que haja a expulsão daquele comprimido. E muitas vezes essa expulsão daquele comprimido segue -se por uma ânsia de vômito, porque é a região do vômito que ele vai ser ativado. Beleza, Daiane? Então, aí existe sim pessoas que não podem tomar né, comprimido, elas não conseguem. E eu não levava o meu primo a sério. É, realmente isso, isso acontece. Obviamente, obviamente, né, a gente pode até fazer uma adenda aqui, que tem pessoas que meio que, é, é, assim, são mais sensíveis, né? tipo, ah, não gosto, não sei o que e tal. Porque não tem como você definir se a pessoa realmente ela não consegue, né, não, não consegue tomar o comprimido, ou realmente ela tem essas situações né, de síndrome e essa parte cerebral ela é ativada. Causa Mas o tá? dele, ele vomita mesmo, tipo, se ele forçar, é. É, aí, aí ele sempre volta para fora. Aí é uma situação onde o cara não consegue fingir o sintoma, né, pessoal? Ele não consegue fingir o vômito. O vômito, você vê o vômito, né? Não tem como fingir. Você pode fingir uma dor de cabeça, fingir uma... uma uma falta de visão, uma tontura, mas, tipo, alguns sintomas, eles são realmente difíceis de serem camuflados. Então, nesse caso, realmente acontece isso. Beleza? Então, a alternativa para esse caso aí, só injeções intramuscular, endovenoso, supositório e sublingual. Então, nesse caso, você pode utilizar. Beleza? Olha só. Uma das vantagens aí, ó, não há metabolismo de primeira passagem. Vamos lembrar o que é o metabolismo de primeira passagem? Eu tomei um medicamento esse medicamento vai para onde? Ó? Vai para a corrente sanguínea, né? Mas antes de ir para a minha corrente sanguínea, ele passa por onde? Pelo fígado. E sempre quando o um medicamento passa pelo fígado, ele é metabolizado é, antes de chegar na corrente sanguínea. Então é isso que é chamado de metabolismo de primeira passagem. 
tá legal? Então, o que é, que é o metabolismo de ultrapassagem? É o metabolismo que inicialmente o fígado faz antes de parte do medicamento e para a corrente também. Vou repetir, tá gravado, mas vou repetir. Desculpa, é bastante pra ela. O que é o metabolismo de primeira passagem? O primeiro metabolismo em que acontece no fármaco antes de uma parte desse fármaco cair na corrente sanguínea. Beleza? Quando a gente usa o supositório, né, pessoal? Isso aí é evitado, porque é, o medicamento ele não passa pelo estômago e intestino normal, vai direto lá do reto na corrente sanguínea. Beleza? Outro exemplo aí, ó, paciente incapaz de deglutir e eu convonto que é justamente né, o caso da gente que eu falei. Obviamente, se o paciente ele já é um paciente de médico, tá? Que causa tem hemes, vômitos, é, ele não consegue deglutir nenhum medicamento. Então, nesse caso, a utilização do supositório é fundamental. Quais são os pacientes que mais usam isso, professor? Geralmente, os caras que estão é, internados. Então, até como vantagem, você pode colocar ó, pacientes que estão em UTI, né? Alguns pacientes em UTI, dá-se para colocar comprimento pela sonda nasogástrica, tá bom? Mas, muitas vezes, não estão com a sonda. Então, quando há alternativa de usar o supositório, é utilizado o supositório lá no hospital. Beleza, pessoal? Principalmente em paciente na UTI, tá? A outra aí, ó. Não... A vantagem, né? Não é necessário mascarar o sabor e o odor desagradável de alguns fármacos. Obviamente, porque você não vai sentir o gosto, né? Em se tratando da via retal, tá bom? Então, nesse caso aí, pode ser utilizado. E o odor, da mesma forma, né? Às vezes, alguns medicamentos, eles têm um cheiro meio desagradável. E quando isso é colocado por via retal, não tem é, tanta importância quanto pela via oral. Significando que o paciente não vai diminuir a adesão àquele medicamento. Beleza? Tranquilo. A gente vai parar aqui, pessoal, ó, porque né, é muito conteúdo mesmo. Na próxima aula a gente vai continuar essa parte de supositório e óvulo. E já dando entrada né, na, na parte de semissólido, que também a gente vai ter que ter. Beleza? Não adianta que a gente né, esticar muita baladeira, porque fica muita coisa e o conhecimento vai acabar se desvanhando. Tranquilo. Então, olha só. Só uma passagem geral pelo que a gente viu até agora, né? É, a gente viu comprimido, tá? Como ele desintegra, tá falando o supositório, né? É assim, ó, o supositório, perfeita a pergunta. Chegar até alguns dos slides aqui, mais pra frente, isso aí. Aí é demorar um pouquinho para chegar lá. Mas olha só, você percebe aqui, ó, que através de, dessa tabelinha, que eu vou explicar bem direitinho depois, existe o que a gente chama de ponto de fusão. O que, que é isso? Quais são os estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso, né? Existe também é, o plasma, mas isso aí foge da nossa realidade aqui. Mas, ó, tem é, o sólido. Quando o sólido passa do estado sólido para o estado líquido, ele tem uma tem um nome aí disso. Como é o nome disso? Fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, tem um nome também. Vaporização, tá? Então, quando o, 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 é, o supositório ele é produzido, é produzido com uma base, a gente vai entender depois que são essas bases, e essa base, ela é diluída tá? a uma temperatura de 30, em torno de 37 graus Celsius. Então, o cara faz lá, tá? Geralmente ele tem uma temperatura de 25 graus Celsius, no supositório, que é a temperatura ambiente, né? E quando a gente coloca no reto, o que acontece com a temperatura do reto? É maior, cerca de 37, né? 38 graus Celsius. E quando ele chega nessa temperatura, ele se funde. O que é que é isso? Ele se transforma em líquido. E quando ele se transforma em líquido, ele começa a ser absorvido lá na parte retal, entendeu? Então, o que é que se absorve? É à medida que ele vai se dissolvendo, né? Vai se dissolvendo como se fosse uma gelatina, vai dissolvendo no reto, e aquela parte, ela vai o quê? Absorvendo. Professor, quais são os, inter... os integrantes que vão fazer justamente ele desintegrar? A gente vai ver isso justamente na aula passada, na, aula, na próxima aula, tá? Mas vale saber agora que o que faz é, ele absorver é justamente a passagem do seu estado sólido para o seu estado líquido. E dependendo do, da quantidade e do produto que é utilizado, 
exige uma temperatura maior ou menor. É importante também, pessoal, a gente lembrar disso, que a pergunta da Catarina foi muito é, legal agora, é quando você está, por exemplo, aferindo pré, é, temperatura. Tá? Algumas temperaturas elas são mais fidedignas à sua realidade. Muita gente utiliza termômetro hoje na axila, né? mas, primariamente, a temperatura mais aproximada do corpo qual é? As melhores, ó, né? Da pior para a melhor, primeiro na axila, depois a melhor ainda seria na boca, depois a melhor ainda seria onde? No reto. Então, o reto, ele é a temperatura mais próxima da sua temperatura corporal, entendeu? Então, a pressão da sua temperatura por via retal, ela é muito parecida com a sua temperatura que você tem mesmo, tá? Então, muitas vezes, né, você está com a febre, de, um febre, 37.2. Se você for, for averiguar lá no reto, daria 37.3, 37.4, tá? sempre dá um pouquinho maior mesmo. Ah, a variação é pouca? É, mas sendo mesmo pouco assim a variação, pode mudar a classificação, né? Ele passar de um estado febril, para um estado realmente de febre, ou até um febre é severo, é por alguns graus centígrados a mais. Beleza? Tranquilo? Então, na próxima aula, a gente vai ver aí como é que esses caras se formam. Justamente essas basezinhas aqui, ó, tá? tudinho para vocês como é que eles formam, tá bom? Essas bases, qual, como é que elas se difundem no corpo e como é que a gente prepara elas no laboratório. Tranquilo? Beleza? Mais algum questionamento, pessoal? Alguma dúvida? Algum posicionamento em relação a esse conteúdo, a outro? Eu vou até parar de gravar aqui para se alguém se sentir mais à vontade de falar, né? Então a gente termina aqui a nossa aula, a próxima aula a gente continua a suposição, beleza?